আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আমিও মহান আল্লাহ পাকের রহমতে অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো তোমরা যারা এস এস সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর রয়েছো তাদের জন্য আজকের ভিডিও হচ্ছে প্যারাগ্রাফ সাজেশন ও উত্তর তো কোন কোন প্যারাগ্রাফের মধ্যে তোমার প্যারাগ্রাফ আসবে ইনশাল্লাহ সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দেব এবং সেটার উত্তরও তোমাদেরকে বলে দেব ঠিক আছে তো অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করা নয় তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে তো আজকের এই বিরোতে শুধুমাত্র ফার্স্ট পেপারের ইংরেজি প্রথম পত্রের প্যারাগ্রাফের সাজেশন এবং সাথে উত্তর থাকছে ওকে তো প্রথমে দেখো এখানে আছে কি ট্রাফিক জাম এটা তোমার টেস্ট পেপারে টেস্ট পেপারে এটা কয়বার আসছে এগারো বার আসছে এগারো বার আসছে তার মানে বুঝতে পারছো যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তুমি যদি আলাদাভাবে এই প্যারাগ্রাফটা শিখতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলে এটা ট্রাফিক জ্যাম প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে তুমি সেখান থেকে ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে আছে কি বুক ফেয়ার বুক ফেয়ার আছে এখানে দেখো বুক ফেয়ার এটা আটবার আসছে এই প্যারাগ্রাফটা আটবার আসছে তার মানে এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ এরপর দেখো যে ডিফরেস্টেশন এটাও আটবার আসছে তাহলে এটাও ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব আছে এটা তাই না এরপর আছে দেখো যে ইনভায়রনমেন্ট পলিউশন এটা কিন্তু ছয়বার আসছে এটা ছয়বার আসছে তাহলে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ফাইনালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ট্রি প্লান্টেশন এটা পাঁচবার আসছে তো দেখো এটা হচ্ছে টেস্ট পেপার অ্যানালাইসিস টেস্ট পেপার অ্যানালাইসিস করে দেওয়া এটা কিন্তু আমার কোনো মন গড়া কোনো সাজেশন না এটা হচ্ছে টেস্ট পেপার অ্যানালাইসিস করে তারপরে তোমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন একটা কথা আছে দেখো দুই সালে এবং দুই সালে দুই এবং দুই সালে কিন্তু স্কুল লাইব্রেরি প্যারাগ্রাফটা ঢাকা বোর্ডে কিন্তু রিপিট হয়েছে স্কুল লাইব্রেরি যে প্যারাগ্রাফটা সেটা কিন্তু ঢাকা বোর্ডে রিপিট হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে বলা যায় যে তোমার স্কুল লাইব্রেরিটাও এর সাথে যদি তুমি পড়ে রাখতে পারো তাহলে সেটা ভালো হয় এখন যারা প্যারাগ্রাফে খুবই দুর্বল প্যারাগ্রাফ এত মুখস্ত করতে পারো না তাদের জন্য আমার একটা আয়োজন হচ্ছে যে তোমরা দুইটা মাত্র ফরমেট পড়লে যে কোনো প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারবে তবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু বুক ফেয়ারটা হবে না বুক ফেয়ার কিন্তু গুড সাইড না ঠিক আছে এটা গুড সাইডও না এটা ব্যাড সাইডও না এটা হচ্ছে মেলা রিলেটেড মানে মেলা সম্পর্কিত প্যারাগ্রাফ মেলা আমাদের দেশে অনেক প্রকার মেলা হয় বিভিন্ন মেলা আছে বুক ফেয়ার আছে ট্রেড ফেয়ার আছে ভিলেজ ফেয়ার আছে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে মেলা যাচ্ছে এটা কিন্তু কোনো গুড সাইডটা তাহলে গুড সাইড ফর্মে থেকে কিন্তু এটা লেখা যাবে না তো বুক ফেয়ারের বা ফেয়ার রিলেটেড যে যত প্যারাগ্রাফ আছে মেলা নিয়ে যত প্যারাগ্রাফ আছে সমস্ত প্যারাগ্রাফ তুমি একটা ফর্মেট দিয়ে লিখতে পারবা সেইটার লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে দিব অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তুমি ওখান থেকে ইচ্ছাগুলো দেখে নিতে পারবা ঠিক আছে ওকে এখন চলে যাবো মূল কথা যেটা হচ্ছে যে দুইটা ফর্মেটে যে দুইটা মাত্র ফর্মেট দিয়ে তুমি যে কোনো প্যারাগ্রাফ পরীক্ষা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে স্টুডেন্ট ট্রাফিক জ্যাম লোড শেডিং ডিফরেস্টেশন ইনভায়রনমেন্ট পলিউশন ওয়াটার পলিউশন এয়ার পলিউশন ফ্লাট ড্রাগ এডিকশন ক্লাইমেট চেঞ্জ তারপরে কি আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং তারপরে হচ্ছে ফুড অ্যাডাল্টেশন চাইল্ড লেবার তারপরে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আর্থ কোয়াক ন্যাশনাল ক্লাইমেটিস ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস তারপরে ইলিটারেসি করোনা ভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস তো এগুলো হচ্ছে কি এগুলো দিয়ে তুমি কি বুঝতেছো এগুলো হচ্ছে ব্যাড সাইট বা প্রবলেম জাতীয় প্যারাগ্রাফ তাই না তো প্রবলেম জাতীয় প্যারাগ্রাফগুলো তুমি জাস্ট শুধুমাত্র একটা ফর্মেট দিয়ে লিখে ফেলতে পারবো তুমি সেই প্যারাগ্রাফটার নামটা এখানে বসায় দাও নামটা বসায় দেওয়ার পরে টপিক সেন্টেন্স লিখে দাও টপিক সেন্টেন্স মানে কি ধরো ট্রাফিক জ্যাম আসছে তাহলে ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে তোমার প্রথম লাইনটা কী লিখবা সেটা লিখে দাও হ্যাঁ অথবা তুমি যদি তা না পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানে কী লিখবা যে জাস্ট এখানে নামটা বসায় দাও ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ কমন অ্যাফেয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে তোমার টপিক সেন্টেন্স হয়ে গেল গা লোড শেডিং আসলো লোড শেডিং ইজ এ কমন অ্যাফেয়ার দ্য কমন অ্যাফেয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে তোমার হয়ে গেল ঠিক আছে যাই আসবো জাস্ট ইজ এ কমন অ্যাফেয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড লেখে দিলে হয়ে গেল তারপর কি লিখবা ইট ইস ইনক্রিয়েজিং ডে বাই ডে ইট ইস ইনক্রিয়েজিং ডে বাই ডে এটি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে ইট ইস ইনক্রিয়েজিং ডে বাই ডে এটি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে ইট ইজ এ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও এটা এখন একটি আলোচ্য বিষয় এটি এখন একটি আলোচ্য বিষয় ঠিক আছে এরপরে এখান এখন তো আবার ফাঁকা জায়গা আছে এই জায়গায় আবার নাম বসায় দাও ধরো ট্রাফিক জ্যাম তো ট্রাফিক জ্যাম ইজ আউট অফ কন্ট্রোল নাও মানে যানজট এখন নিয়ন্ত্রণের
এভরিডে দি ডেইলি পাবলিশ নিউজ অন ইট হ্যাঁ প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে সংবাদ প্রচার করে থাকে এরপরে দেখো আবার ফাঁকা জায়গা আছে নাম বসাই দেওয়া ট্রাফিক জ্যাম ইজ নট অনলি এ ন্যাশনাল কনসার্ন বাট অলসো এ গ্লোবাল কনসার্ন বলা হচ্ছে যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ নট অনলি এ ন্যাশনাল কনসার্ন যানজট শুধু একটা জাতীয় বিষয়ই নয় বাট অলসো এ গ্লোবাল কনসার্ন একটা বৈশ্বিক বিষয়ও মানে বিশ্বের বিষয়ও ওকে আওয়ার এশিয়া কন্টিনেন্ট আওয়ার এশিয়া কন্টিনেন্ট আমাদের এশিয়া মহাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ ইট আমাদের এশিয়া মহাদেশ এতে জর্জরিত আমাদের এশিয়া মহাদেশ এতে জর্জরিত বাট ইন আওয়ার কান্ট্রি কিন্তু আমাদের দেশে ঢ্যাস এখানে কি আছে ঢ্যাস ইজ সো অ্যাকিউট দ্যাট হ্যাঁ অর্থাৎ ঢ্যাস ইজ সো অ্যাকিউট দ্যাট অর্থাৎ ট্রাফিক জ্যাম এতই তীব্র যে এখানে নাম বসে দেওয়ার পরে কি ট্রাফিক জ্যাম হলো তাহলে ট্রাফিক জ্যাম ইজ সো অ্যাকিউট দ্যাট হ্যাঁ অর্থাৎ যানজট বা ট্রাফিক জ্যাম এতই তীব্র যে হ্যাঁ উই ক্যান নট কপ উইথ ইট আমরা এর সাথে পেরে উঠি না এরপর আছে কি ইন মস্ট কেসেস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন মস্ট কেসেস মানে কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আওয়ার আন অ্যাওয়ারনেস আমাদের অসচেতনতা ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস আমাদের অসচেতনতা এর জন্য দায়ী পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ সাফার অন ইট সকল স্তরের মানুষ এতে ভোগে সকল শ্রেণীর মানুষই কিন্তু এই সমস্যায় ভোগে ট্রাফিক জ্যামে ভোগে তারপরে লোড শেডিংয়ে ভোগে তারপরে যে কোনো সমস্যায় কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যে সমস্ত সমস্যা ভোগ করতেছি ফেস করতেছি তো এই সমস্যাগুলো আসলে আমরা প্রত্যেকেই ভুগে থাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে লেখা যায় যে পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ সাফার অন ইট অর্থাৎ সকল স্তরের মানুষ এতে ভোগে দি জেনারেল পিপল দি জেনারেল পিপল আর দি ওর্স্ট সাফারার্স অন ইট অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ যারা তারা হচ্ছে সবচেয়ে ভুক্তভোগী দি সাফারিংস অফ দি পিপল অন ইট নো নো বাউন্ড অর্থাৎ লোকেদের লোকেদের এতে ভোগান্তি সীমা নেই লোকেদের এতে ভোগান্তির সীমা নেই এরপর কী আছে যে ইট ইজ কল ইট ইজ কল বিটুইন দ্য ডেভিলস অ্যান্ড ডিপসি কনসার্ন হ্যাঁ একে বলা হয় দুর্দশাগ্রস্ত বিষয় বা একে বলা হয় মহাসংকট একে বলা হয় মহাসংকট হ্যাঁ এরপর কি আছে এরপর আছে এরপর আছে সো সো ইট ইজ ক্রাইং নিড টু সোলভ তাই এটা জরুরি প্রয়োজন সমাধান করার কি সমাধান করার ট্রাফিক জ্যাম সমাধান করার বসায় দাও নাম এখানে বা প্রবলেম যে রিলেটেড যেটা আসে ওটা নামটা বসায় দাও বসায় দেওয়ার পরে এরপর কি বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক কিন্তু এটা সহজ কাজ নয় হ্যাঁ এটা যে আমরা সমাধান করবো এটা কাজটা সহজ নয় এরপরে উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু টুগেদার উইথ ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি হ্যাঁ আমাদের বিশ্ব ভাতৃদের সাথে একযোগে কাজ করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এটা সমাধান করা যাবে তাই না এরপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট শুড টেক প্রপার স্টেপস ইন দিস রিগার্ড সরকারের উচিত এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি মাস মিডিয়া মাস মিডিয়া ক্যান ম্যাক এওয়ার দি পিপল ইন দিস রিগার্ড গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে পারে দেখো তোমার যে কোনো প্রবলেম রিলেটেড প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল এবং এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফ লিখলে এই ফর্মেট দিয়ে লিখলে অবশ্যই তুমি দশে মিনিমাম হলেও আট পাবা দশে মিনিমাম হলেও তুমি কত পাবা আট মার্কস পাবা ঠিক আছে দশে মিনিমাম হলেও আট মার্কস পাবা ওকে তো এইটা হচ্ছে একটা ফর্মেট এরপর আছে কি গুড সাইড ফর্মেটটা আছে গুড সাইড ফর্মেটটা আছে কি এখানে গুড সাইট বলতে কি কি বোঝায় যে আসলে ব্যাড সাইট না ওটাই গুড সাইট তার মানে এই না যে বুক ফেয়ার গুড সাইট বুক ফেয়ার হচ্ছে এটা একটা মেলা সাইট মেলা সম্পর্কিত প্যারাগ্রাফ তো সাধারণত গুড সাইট বলতে আমরা কি বুঝি যেমন আমাদের সমাজের জন্য যেগুলো বিশেষ করে বেশি প্রয়োজন অতিরিক্ত বেশি প্রয়োজন হ্যাঁ সেইগুলো বা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হ্যাঁ কিংবা বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার সেগুলো হচ্ছে মূলত গুড সাইটের আওতায় পরে যেমন এখানে আছে কি ট্রি প্লান্টেশন আছে তারপরে স্কুল ম্যাগাজিন আছে স্কুল লাইব্রেরি আছে মোবাইল ফোন আছে এরপরে দেখো কি আছে যে ইম্পর্টেন্স অফ কোনো কিছু ইম্পর্টেন্স নিয়ে আসলে সেটাও গুড সাইট নিউজ পেপার নিয়ে আসলে এটা গুড সাইট হ্যাঁ তারপরে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তারপর এডুকেশন তারপর ফিমেল এডুকেশন টেকনোলজি তো এখন তোমাকে কি করতে হবে এখন তোমাকে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের নামটা বসায় দাও প্যারাগ্রাফ যেটা আসছে নামটা বসায় দাও গুড সাইড রিলেটেড তো এখানেও কি প্রথমত তুমি টপিক সেরেস লিখে দাও টপিক সেরেস মানে কি যে তুমি প্রথম লাইন কি কি লিখবা তো টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে তুমি যে প্যারাগ্রাফের যে প্রথম লাইনটা লিখবো সেটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স যেমন ট্রিপ প্ল্যান্টেশন তো ট্রিপ প্ল্যান্টেশন ইজ প্ল্যান্টিং অফ ট্
টি প্ল্যান্টেশন ইজ প্ল্যান্টিং অফ ট্রিস তো এটা হচ্ছে কি তোমার টপিক সেন্টেন্স তো টপিক সেন্টেন্স লেখার পরে তুমি কি লিখবা টপিক সেন্টেন্স লেখার পরে তোমাকে লিখতে হবে যে দেয়ার আর ম্যানি ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ আওয়ার লাইফ হ্যাঁ দেয়ার আর ম্যানি ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে সাচ অ্যাস যেমন এডুকেশন শিক্ষা ফিমেল এডুকেশন নারী শিক্ষা তারপরে কি ট্রি প্ল্যান্টেশন এটসেট্রা ইত্যাদি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ঢ্যাশ ইস ওয়ান অফ দ্যাম এখানে নাম বসে দিতে হবে যেমন টি প্ল্যান্টেশন ইস ওয়ান অফ দ্যাম হ্যাঁ বৃক্ষরোপণ তাদের মধ্যে অন্যতম হ্যাঁ বাট দি পিপল অফ আওয়ার সোসাইটি বাট কিন্তু দি পিপল অফ আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজের মানুষেরা বা লোকজনেরা ডু নট রিয়েলাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইট এর গুরুত্ব বুঝে না আমাদের সমাজের লোকেরা এর গুরুত্ব বুঝে না এরপর কি আছে যে দেয়ার আর ম্যানি দেয়ার আর ম্যানি রিজনস বিহাইন্ড ইট এর পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে দেয়ার আর ম্যানি রিজন বিহাইন্ড ইট দেয়ার আর ম্যানি রিজনস বিহাইন্ড ইট অর্থাৎ এর পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে এডুকেটেড অ্যান্ড কনসাস পিপল থিঙ্ক এখানে ঢ্যাস আছে এখানে নাম বসাই দিতে হবে শিক্ষিত এবং সচেতন ব্যক্তিরা মনে করে ঢ্যাস ট্রি প্লান্টেশনকে অ্যাজ এ ব্লেজিং থিং মানে আশীর্বাদ শুরু হ্যাঁ এটা কি শিক্ষিত এবং যা সচেতন তারা মনে করে ঠিক আছে অর্থাৎ শিক্ষিত এবং সচেতন লোকেরা মনে করে ট্রি প্ল্যান্টেশনকে অ্যাজ এ ব্লেজিং থিং এক আশীর্বাদ স্বরূপ হিসেবে হ্যাঁ ওকে এরপরে মোরোবার মোরোবার দে হ্যাভ পিওর আইডিয়াস অন ইট হ্যাঁ অধিকন্তু তাদের এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে দ্যাট ইজ হোয়াই দে হ্যাভ পজিটিভ আইডিয়াস অন ইট হ্যাঁ এই কারণে তাদের পজিটিভ ইতি ইতিবাচক ধারণা রয়েছে এই এর উপর অ্যান্ড দে এনকারেজ দেয়ার নেক্সট জেনারেশনস টু ডু বা ইউজ হ্যাঁ সেখানে নামটা বসাই দিবা হ্যাঁ এখানে দেখো ডু বা ইউজ দুইটা অপশন আছে এখানে ডু আছে একটা মধ্যে আছে কি ডু হ্যাঁ দেখো ডু আছে আবার কি আছে এখানে ডু আর ইউজ দুইটা আছে ডু আছে আবার ইউজ আছে এখন যদি মনে করো যে বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার যেমন মোবাইল ফোন তারপরে নিউজ পেপার এগুলো হয় তাহলে তুমি ইউজ ব্যবহার করবা হ্যাঁ আর যদি তা না হয় তাহলে তুমি ডু ব্যবহার করবা ঠিক আছে তো এখানে দ্যাট ইজ হোয়াই দে হ্যাভ পজিটিভ আইডিয়াস এই কারণে তাদের ইতিবাচক ধারণা রয়েছে অন ইট এর এর উপর অ্যান্ড দে এনকারেজ তারা উৎসাহিত করে দেয়ার নেক্সট জেনারেশন তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে টু ডু হ্যাঁ টি প্লান্টেশন বা টু ইউজ মোবাইল ফোন হ্যাঁ এরকম বিষয় ওকে এরপরে দেখো অন দি আদার হ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড অপর দিকে অন দি আদার হ্যান্ড মানে কি অপর দিকে বা অন্যথায় অন দি আদার হ্যান্ড আন এডুকেটেড অ্যান্ড আনকনসাস পিপল থিং এখানে নাম বসা দাও ঢ্যাস অ্যাজ এ ইউজলেস থিং হ্যাঁ যারা হচ্ছে অশিক্ষিত এবং অসচেতন তারা মনে করে এটা হচ্ছে ইউজলেস থিং ঠিক আছে মানে ব্যবহার অযোগ্য বিষয় হ্যাঁ ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট কী করতে হবে নামটা বসাইতে হবে নাম বসাইতে পর মোর ওভার এরপর আবার কি মোর ওভার অধিকন্তু দে হ্যাভ নট পিওর আইডিয়াস অন ইট হ্যাঁ তাদের এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই অ্যান্ড দে ডিসকারেজ দেয়ার নেক্সট জেনারেশন টু ডু বা ইউজ ঢ্যাস এখানে এই ঢ্যাসের মধ্যে কী করতে হবে নাম ব্যবহার করে দিতে হবে নাম ব্যবহার করে দেওয়ার পরে তারপর কী আছে হাও এবার যাই হোক ঢ্যাস ইজ এ ক্রাইং নিড টু ডু বা ইউজ ঢ্যাস এখানে এদের নাম বসাই দিবা হাও এবার ট্রি প্লাটেশন ইজ এ ক্রাইং নিড টু ডু হ্যাঁ ট্রি প্লাটেশন ইজ ক্রাইং নিড টু ডু অথবা মোবাইল ফোন ইজ এ ক্রাইং নিড টু ইউজ ক্রাইং নিড টু ইউজ এতটুকু লিখতে হবে ফুল স্টপের ইউজের পরে ফুল স্টপ দিয়ে দিলে চলবে এখানে আর ফাঁকা জায়গা নাম ব্যবহার করতে হবে না যেহেতু একবার নাম ব্যবহার করছো হ্যাঁ তো এখানে ধরো ট্রি প্লান্টেশন তাহলে ট্রি প্লান্টেশন ইজ এ ক্রাইং নিড টু ডু বা টু ইউজ এতটুকু লিখলে হবে অ্যাট প্রেজেন্ট এখানে নাম বসে দিবা অ্যাট প্রেজেন্ট ট্রি প্লান্টেশন ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ বর্তমানে হ্যাঁ বৃক্ষরোপণ হচ্ছে আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ অংশ তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট ট্রি প্লান্টেশন ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ বর্তমানে বৃক্ষরোপণ বা ট্রি প্লান্টেশন আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ অংশ এরপর উই ক্যান নট থিং উই ক্যান নট থিং আওয়ার প্রেজেন্ট লাইফ উইদাউট ইট আমরা আমাদের বর্তমান জীবন এটা ছাড়া ভাবতে পারি না বাট ইট ইজ শিওর দ্যাট কিন্তু এটা নিশ্চিত যে দি কনফার্মেশন অফ ট্রি প্লান্টেশন এখানে নাম বসে দিবা দি কনফার্মেশন অফ ট্রি প্লান্টেশন ইজ নট ইন ইজি টাস্ক অর্থাৎ ট্রি প্লান্টেশনের সুনিশ্চিত হচ্ছে সহজ কাজ নয় ট্রি প্লান্টেশনের সুনিশ্চিত সহজ কাজ নয় তারপর লিখবা দি স্টুডেন্টস বা দি ফিমেলস বা দি নিউ কামার্স ফেস ডিফিকাল্টিস 
হ্যাঁ দি স্টুডেন্টস ফিমেলস বা দি নিউ কামার্স ফেস ডিফিকাল্টিস অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা বা নারীরা অথবা নতুনরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয় হোয়েন দে ডিসাইড টু ডু বা ইউজ এখানে নাম বসায় দেওয়া হ্যাঁ যখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় এটা করতে বা এটা ব্যবহার করতে এরপর দেখো যে আওয়ার কম্বাইন্ড অ্যাটেম্পস আওয়ার কম্বাইন্ড অ্যাটেম্পস আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ক্যান প্লে ইম্পর্টেন্ট রুলস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে টু অ্যান্ড শিওর সুনিশ্চিত করতে কি টি প্লান্টেশন তাহলে এখানে নামটা বসায় দেওয়া টি প্লান্টেশনের নামটা বসায় দিলা দেওয়ার পরে এখন কি আসলো যে কনসাস গার্ডিয়ান্স মানে শিক্ষিত সচেতন অভিভাবক সচেতন অভিভাবক তারপর টিচার শিক্ষকগণ তারপর স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীরা স্কলার পণ্ডিতগণ ক্যান ম্যাক অ্যাওয়ারনেস ক্যান ম্যাক অ্যাওয়ারনেস মানে সচেতন করতে পারে ইন দি পিপল জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে হ্যাঁ তো এটুকু লেখার পরে তারপরে কি আছে দি মাস মিডিয়া ক্যান প্লে ইফেক্টিভ রোলস ইন দিস রিগার্ড গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এরপরে কি আছে যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকার শুড টেক নেসেসারি মেজার্স টু এনশিওর এখানে নাম বসায় দাও অর্থাৎ সরকারের উচিত এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এটা সুনিশ্চিত করতে ইন আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজে অ্যাবোবল আওয়ার কান্ট্রি সর্বোপরি আমাদের দেশে ইন আওয়ার সোসাইটি অ্যাবোবল আওয়ার কান্ট্রি 